കേരളത്തിൽ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ വടക്ക് പടിഞ്ഞാറ് മൂലയിലുള്ള ചെറ്റുവ എന്ന് പറയുന്ന പ്രാചീന തുറമുഖത്തോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് മുല്ലശ്ശേരി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെ ചാവക്കാട് ഗുരുവായൂർ തുടങ്ങിയ പ്രാചീന പഴയ കുരവയ്യൂരായിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഗുരുവായൂർ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ചാവക്കാട് ചേറ്റുവ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ പഴയ തുറമുഖങ്ങൾ കേരളത്തിൻ്റെ ലോകബന്ധങ്ങൾ തുറന്നിരുന്ന വലിയ തുറകൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ അറബിക്കടലിൻ്റെ ഈ തീരം ഇവിടെയാണ് ഈ മുല്ലശ്ശേരിയിലാണ് ചങ്ങരം കൊമരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ വീട് ഇരിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് കേരള നവോത്ഥാനത്തിലെ വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ശബ്ദമായിരുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഒരു വിധാതാവായി വർദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന മിതവാദി എന്ന പത്രത്തിൻ്റെ പത്രാധിപരായിരുന്ന മിതവാദി സി കൃഷ്ണൻ അഥവാ ചങ്ങരം കൊമരത്ത് കൃഷ്ണൻ വക്കീൽ എന്ന സി കൃഷ്ണൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് ഈ മുല്ലശ്ശേരിയിലെ ചങ്ങരം കൊമരത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭവനം ഇത് വളരെ പ്രാചീനമായ ഒരു ഭവനമാണ് ഇവിടെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ പടിഞ്ഞാറ് വശത്ത് പഴയ കാവും പഴയ പടിപ്പുരയും കാവും കുളവും എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സി കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചു വീണത് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ ഒരു സാംസ്കാരിക ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നോക്കിയാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രാചീനമായ ലോകബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന തുറകൾ ഇവിടെ വളരെ അടുത്താണ് സമുദ്രമാർഗങ്ങൾ ജലമാർഗങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകിച്ചും ഹൈദരുടെയും ടിപ്പുവിൻ്റെയും ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെയും ഒക്കെ ഭര മൈസൂർ ഭരണകാലത്ത് വളരെ പ്രമുഖമായി വർദ്ധിച്ച ഒരു നിരത്തിൻ്റെ പാതയോരവും കൂടിയാണ് ഇപ്പുറത്താണെങ്കിൽ കാനോലി കനാൽ എന്ന ജലമാർഗം കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് മലബാർ നവോത്ഥാനം ടിപ്പുവിൻ്റെ കാലത്ത് നടന്ന മലബാറിലെ ഭൂപരിഷ്കരണം ലാൻഡ് റവന്യൂ പരിഷ്കരണങ്ങൾ അതുപോലെ ജലമാർഗങ്ങൾ കരമാർഗങ്ങൾ റോഡുകൾ പൊതുനിരത്തുകൾ ഇവയൊക്കെ ഉണ്ടായ ഒരു ആധുനീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇവിടെയുണ്ട് മാത്രമല്ല ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലെ ശ്രീരംഗപട്ടണം ഉടമ്പടിയെ തുടർന്ന് ഈ ഭാഗങ്ങൾ കൊടുങ്ങല്ലൂരിന് വടക്കോട്ടുള്ള തൃശ്ശൂർ ജില്ലയുടെ ഈ ഭാഗം മദ്രാസ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രസിഡൻസിയുടെ ഭാഗമായി മാറുകയാണ് അപ്പം അതിനെ തുടർന്ന് ഇവിടെ പലപ്പോഴും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസവും ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സിവിൽ സർവീസും ഒക്കെ തന്നെ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്കുമായിട്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ തന്നെ തുറന്ന് കൊടുക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി അങ്ങനെയാണ് ശ്രീകൃഷ്ണന് തന്നെ മദ്രാസിലേക്കൊക്കെ പോകാനും കോഴിക്കോട്ടേക്ക് പോകാനും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അവസരം പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലഭ്യമായത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം നിയമ പഠനത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇവിടേക്ക് തിരിച്ചു വരികയും ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുകയും ജാതിയുടെ ഭീകരത അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സംഘത്തിൽ അണിചേരുകയും ആണ് ഉണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഏറ്റവും വിശ്വസ്തനായ ഏറ്റവും വാത്സല്യം കിട്ടിയ ഒരു ശിഷ്യനായി മാറുന്നത് പിന്നെ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ആലുവയിലെ അദ്വൈത ആശ്രമത്തിൻ്റെ ധർമ്മകർത്ത സ്ഥാനം തന്നെ ധർമ്മകർത്ത എന്ന സ്ഥാനം തന്നെ നാരായണഗുരു കൊടുത്തത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വക്കീലിനാണ് അപ്പോൾ മിതവാദിയാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പനോടും അതുപോലെ തന്നെ സി വി കുഞ്ഞരാമനോടും ചേർന്നുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നവബുദ്ധവാദ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ ആരംഭിച്ച് മുപ്പതുകൾ നാൽപ്പതുകൾ വളരെ വരെ തുടർന്ന് അംബേദ്കറുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിലെ നവയാനം വരുന്നതുവരെ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു നവബുദ്ധവാദ സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സി കൃഷ്ണൻ ചങ്ങരം കൊമരത്ത് കൃഷ്ണൻ വക്കീൽ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പിന്നീട് മലബാറിലേക്ക് പോവുകയും അവിടെ കോഴിക്കോട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ഉണ്ടായി അപ്പോൾ ഇത് അധികം കൊച്ചിയും അല്ലെങ്കിൽ തിരുവിതാംകൂറുമായി താരതമ്യമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അധികം ജാതി വിവേചനം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ഥലമല്ല മറിച്ച് മൈസൂറിൻ്റെ ഭരണത്തെ തുടർന്ന് ഹൈദരാലിയുടെയും ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെയും ഭരണ പരിഷ്കാരങ്ങളെ തുടർന്ന് ആധുനിക മലബാറിൻ്റെ രൂപീകരണത്തെ തുടർന്ന് ഇവിടെ ജാതി മർദ്ദനവും ജാതി വിവേചനവും തൊട്ടുകൂടായ്മയൊക്കെ ഒട്ടൊക്കെ പരിപൂർണമായി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ ഏതാണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് ഒതുക്കുന്ന 
ജാതി ജന്മിത്വത്തെ ഒതുക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ സ്ഥാപിതമായിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ടിന് ശേഷം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നേരിട്ടുള്ള ഭരണത്തിലേക്ക് പോയപ്പോൾ മദ്രാസ് പ്രസിഡൻസിയുടെ ഭാഗമായപ്പോൾ മലബാർ അങ്ങനെ ഭാഗമായപ്പോൾ കൂടുതൽ വിദ്യാഭ്യാസ സേവന തൊഴിൽ സൗകര്യങ്ങൾ അവർണർക്കും മറ്റ് ദളിത ബഹുജനങ്ങൾക്കും ഇവിടെ ലഭിക്കുകയുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ഗുണഭോക്താവായി കൂടി നമുക്ക് ചെങ്ങരം കോമരത്ത് കൃഷ്ണൻ വക്കീലിനെ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ കാലത്ത് നിയമജ്ഞനായി മാറുകയും നിയമം പഠിക്കുകയും ബിരുദങ്ങൾ എടുക്കുകയും ഗവേഷണ ബിരുദങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയും പ്രത്യേകിച്ചും കേരളത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സംസ്കാരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിസത്തെക്കുറിച്ച് ഉള്ള വിചാരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ബുദ്ധതത്വ പ്രകാശിനി ബുദ്ധതത്വ പ്രദീപിക തുടങ്ങിയ നിരവധി രചനകളിലൂടെ തൻ്റെ നിരവധി മുഖപ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ തൻ്റെ മിതവാദി പത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ തുടക്കം മുതൽ നടത്തിയ നിരവധി റിപ്പോർട്ടുകളിലൂടെ നിരവധി എഴുത്തുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം കേരളത്തെ എമ്പാടും കേരളത്തിലെമ്പാടും ഈ തത്വ ബുദ്ധൻ്റെ പ്രബുദ്ധമായ സന്ദേശം മാനവികതയുടെ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ സമഭാവനയുടെ സന്ദേശം എത്തിക്കുകയും നാരായണ ഗുരു ആധുനിക കേരള ബുദ്ധനായി ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള സഹോദരനും പിന്നെ മൂലൂരും പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പനും ഒക്കെ വാഴ്ത്തിയ കേരള ബുദ്ധരായി വാഴ്ത്തിയ ശ്രീനാരായണ ബുദ്ധനായ ആ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യഗണങ്ങളിൽ പ്രമുഖനായി മാറുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വത്സല ശിഷ്യനായി മാറുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ സഹോദരനോട് വളരെ സാഹോദര്യത്തോടു കൂടി സി വി കുഞ്ഞുരാമനോടും സഹോദരനോടും ഒത്തു പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ആ നവബുദ്ധവാദ പ്രസ്ഥാനം സാംസ്കാരിക പ്രസ്ഥാനത്തെ തുറന്നുവിട്ടത് അത് ഓർക്കേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ പ്രമുഖ നവബുദ്ധവാദ പ്രസ്ഥാനമാണ് മിതവാദിയും സഹോദരനും കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിലും മുപ്പതുകളിലും തുറന്നുവിട്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തേത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളിൽ തമിഴകത്ത് ആരംഭിക്കുന്ന പണ്ഡിറ്റ് അയോധി ദാസരുടെ പ്രസ്ഥാനമാണ് പണ്ഡിറ്റ് അയോധി ദാസർ അനാഗരിക ധർമ്മപാലയെ പോലെയുള്ള ഭിക്ഷുക്കളുമായി ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് കേണൽ ഓൽക്കോട്ടിനെ പോലെയുള്ള ജോൺ രത്നത്തെ പോലെയുള്ള ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാരുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്നിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് തിയോസഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയും ഒക്കെ ആയി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അനാഗരികയുടെ കൂടെ ശ്രീലങ്കയിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് ദീക്ഷ സ്വീകരിച്ചു വന്ന് ഇവിടെ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് ശാക്യ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സൊസൈറ്റി നീലഗിരികൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറുകളിൽ ആരംഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ്രാവിഡ പാണ്ഡ്യനും പിന്നെ ഒരു പൈസ തമിഴനും ഇന്ദിരർ ദേശ ചരിത്രം എന്ന സൗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ബൗദ്ധ പ്രബുദ്ധ ചരിത്രം എഴുതിയ തമിഴിൽ എഴുതിയ പണ്ഡിത് അയോധിദാസരുടെ ആദ്യത്തെ ബുദ്ധവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ നവബുദ്ധവാദ പ്രസ്ഥാനം കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചത് യുക്തി ചിന്തയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത് മാനവികതയെ കാരുണ്യത്തെ സമഭാവനയെ പ്രത്യേകിച്ചും സാമൂഹ്യ പ്രാതിനിധ്യത്തിൻ്റെ വ്യവഹാരത്തെ മദ്രാസിലെ പിന്നെ പ്രത്യേക ആ പ്രസിഡൻസിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ചെന്നൈയിലെ മദ്രാസിലെ ആ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലും ഒക്കെ തന്നെ തൻ്റെ ശബ്ദങ്ങളും എഴുത്തുകളും ഒക്കെ കേൾപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിരവധി പത്രമാസികകളിലൂടെ സ്വന്തം പത്രത്തിൽ ആയ മിതവാദിയിൽ മാത്രമല്ല മറ്റ് വിവേകോദയം പോലെയുള്ള ആശാനും മറ്റും നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന യുക്തിവാദിയുടെ ആദ്യത്തെ പത്രാധിപന്മാരിൽ ഒരാളും കൂടിയാണ് എം സി ജോസഫും പിന്നെ രാമവർമ്മ തമ്പാനും ഒക്കെ അടക്കം സി വി കുഞ്ഞുരാമനും സഹോദരനും മിതവാദിയും കൂടിയാണ് കേരളത്തിൽ യുക്തിവാദ പ്രസ്ഥാനവും കൂടി ആരംഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്ഥാപക അഞ്ച് പത്രാധിപന്മാരിൽ ഒരാളും കൂടിയായിരുന്നു കൃഷ്ണൻ വക്കീൽ നിയമജ്ഞനായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ യുക്തി ചിന്തയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചിരുന്നു അതേസമയം തന്നെ കാരുണ്യത്തെ സമഭാവനയെ നീതിയെ സാമൂഹ്യ നീതിയെ പ്രത്യേകിച്ചും പ്രാതിനിധ്യത്തിൻ്റെ വ്യവഹാരത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ ഏറ്റവും അധികം പ്രയത്നിച്ച സഹോദരനെ പോലെ തന്നെ മലബാറിൽ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ സന്ദേശത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു മഹത് വ്യക്തിയുടെ സ്മരണയാണ് ഈ മുറ്റത്ത് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്